அப்போ நான் ஒரு ஃபிஃப்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் என் வீடு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு அக்கா இருந்தாங்க சின்ன வயசில் அவங்க தான் என் க்ரஷ்ஷு அவங்க வந்து என்கிட்ட மாதம் மாதம் காசும் ஒரு பேப்பரில் ஏதோ எழுதி மடித்து என்கிட்ட கொடுப்பாங்க நானும் கடைக்கு போவேன் அந்த கடைக்காரன் வந்து ஏதோ பேப்பரில் மடித்து கவரில் போட்டு ஏதோ கொடுப்பான் அமைக்கி பார்ப்பேன் தூக்கி பார்ப்பேன் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் என்னன்னு தெரியாதனால தூக்கி போட்டு விளையாடிக்கிட்டே பவுலிங்லாம் போட்டு வருவேன் அப்படியே அந்த அக்கா மாடியிலேருந்து பார்ப்பாங்க சிரிச்சுக்கிட்டே கிட்ட கூப்பிடுவாங்க போவேன் அசிங்க சீமா கேட்பாங்க நானும் சிரிச்சுக்கிட்டே வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் க்ரஷ்ஷு பார்த்துக்கோங்க ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அப்போ எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருந்தது அப்போ வந்து எப்படா என் மாமா பொண்ணு வீட்டுக்கு வருவான் அப்படி ஆவலாக காத்துட்டு இருப்பேன் அந்த பொண்ணும் வரும் அது முன்வாசல் வழியாக வரும்போது எங்கள் அம்மா அதே மாதிரி ஒரு காசும் ஒரு பேப்பரில் எதுவும் எழுதி பின்வாசல் வழியாக என்னை கடைக்கு அமிச்சிடும் அதே மாதிரி போவேன் வாங்குவேன் மறுபடி வரும்போது தூக்கி போட்டால் அதே மாதிரி திட்டு வாங்குவேன் சொல்லிட்டு சைலண்டாக எடுத்து போய் கொடுத்துருவேன் அப்போ வரைக்குமே கூட எனக்கு என்னன்னு தெரியாது ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் போனேன் நான் தலைவலி மாத்திரை தான் வாங்க போனேன் ஒரு பொண்ணு வந்தால் சானிட்ரி நாப்கின் கேட்டால் அந்த கடைக்காரர் வந்து பேப்பரில் மடித்து கவரில் போட்டு வடி மறைச்சி கொடுக்குறாரு பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஒரு பையன் வந்தான் அண்ணா த்ரீ பீசஸ் காண்டம் அப்படின்னு அவன் கேட்டது எனக்கே பதிரிச்சு அவன் ஜாலியாக அப்படியே வாங்கிட்டு வெளிப்படையாக வாங்கிட்டு போகிறான் ஒரு காண்டம் வாங்கிறதுக்கு இவ்வளோ வெளிப்படையாக கேட்குற நம்ம ஒரு நாப்கின் வாங்கிறதுக்கே இவ்வளோ ஒளிவு மறைவாக கேட்கணும் பெண்கள்னா யார் அம்மா அக்கா தங்கச்சி காதலி மனைவி இந்த மாதிரி பல உருவத்தில் இருக்காங்க அம்மா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட ஒரு நாள் திட்டுவாங்களா கூட நமக்கு தூக்கமே வராது எனக்கு வராதுப்பா காதலி மனைவி அவங்ககிட்டலாம் நம்ம எவ்வளோ அன்பாக இருக்கும் ஆனால் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நாள் வந்துடுச்சுன்னா அவங்கள அப்படியே ஒதுக்கிடுவோம் பீரியட்ஸ்னால் என்ன வயசுக்கு வந்த பெண்களுக்கு வயிற்றுல கருமுட்டை உருவாகும் அப்படி உருவான கரு குழந்தையாக வளர்ச்சி அடையலைன்னா அது வந்து சிதைந்து வெளியே வரும் இது ஒரு ஒரு மாதமும் நடக்கும் இது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க அப்படி நடக்கும்போது அவங்களுக்கு நிறைய ப்ளீடிங் அதாவது ரத்த போக்கு வரும் பயங்கரமான வலி அவஸ்தப்படுவாங்க அப்படி வழியால் அவஸ்தி வரவங்க நம்ம என்ன சும்மாவா விடுறோம் விட மாட்டோமே யாரையும் தொடாத பூஜா ரூம் பக்கம் வராத அந்த பிள்ளை வந்து சமையல் ரூம் பக்கம் வந்துட்டா போதும் ஹேய் உனக்கு இங்கே என்ன வேலை வெளியே போய் அந்த மூலையில் உட்காரு அப்படி இப்படின்னு வார்த்தையாலையும் கொள்ளுவாங்க இதில் வந்து ஆண்களை விட பெண்கள் தான் வந்து ரொம்ப அவங்கள கஷ்டப்படுத்துகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் வந்து இந்த நல்ல நாள் வெள்ளிக்கிழமை இந்த மாதிரிலாம் எதாவது வந்துட்டா போதும் நல்ல நாள் அதுவுமா இப்படி உட்காந்துட்டாலையே அப்படின்னு வீட்டில் இருக்க நாலு கிழவிங்க அவங்கள கொலையாக கொண்டுருவாங்க இதுக்கு பயந்துட்டே ஒரு சில பொண்ணுங்கள்லாம் பீரியட்ஸ் தள்ளி போகணுன்றதுக்காக சில மாத்திரையெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வரும் தெரியுமா பீரியட்ஸுன்றது ஒரு அபாஷன் மாதிரி அது ஒரு ஒரு மாதமாக அவங்க அனுபவிச்சிட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி டைமில் அவங்கள பத்திரமா பார்த்துக்கிறது நம்மளோட பொறுப்பு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அசாம் மாநிலத்தில் இருக்க ஒரு கோவிலில் வந்து மாதத்துக்கு மூணு நாள் நடைய சாத்திடுவாங்களாம் ஏன் அப்படின்னா அங்க இருக்க தெய்வத்துக்கு மாதவிடாய் காலமா ஒரு தெய்வத்துக்கே மாதவிடாய் காலத்துல ஓய்வு அவசியம் அப்படி இருக்கும்போது பெண்களுக்கு கண்டிப்பா அவசியம் தானே பெண்களை மாதவிடாய் காலத்துல வந்து இந்த ஏதோ நோய் வந்தவங்க மாதிரியும் தீண்டத்தக்காதவங்க மாதிரியும் ட்ரீட் பண்றது நிறுத்திடணும் இன்னைக்கு பீரியட்ஸ தீட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்குறோமே அதோட உண்மை காரணம் என்னன்னு தெரியுமா பீரியட்ஸ் டைமில் பெண்களோட கர்ப்பப்பையில் உட்புறம் இருக்கிற தோல் மாதிரியான ஒரு இடம் வந்து சிதைஞ்சு வெளியேறும் அப்போது வந்து கர்ப்பப்பை அந்த இடம் வந்து ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் அதில் ஒரு சின்ன காயம் பட்டா கூட குழந்தையின்மை கர்ப்பப்பை நீக்குதல் அப்புறம் சிறுநீர் பாதையில் நோய் வர்றதுன்னு பல பிரச்சனையை பெண்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்கள எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது அவங்கள தொடக்கூடாது அவங்க வந்து வலுவான பொருள்லாம் தூக்கக்கூடாது ரொம்ப நடக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம முன்னோர்கள் பண்ண விஷயத்த ஆணாதிக்கம் பெண் அடக்குமுறை அப்படி இப்படின்னு மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க பீரியட்ஸ் அப்படின்றதுக்கு தமிழில் ஒரு அழகான வார்த்தை இருக்குது மாதவிடாய் அந்த பேர்லேயே வந்து அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன்
நான் பைபிள் படித்ததில்லை பட் நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா பைபிளில் போட்டிருக்கோம் உலகத்திலே ரொம்ப கடுமையான வழி வந்து பிரசவ வழி தான் அப்படின்னு அதுக்கு இணையானது தான் இந்த மாதவிடாய் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து உலக அளவில் இதோட முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சதுனால தான் பீரியட் த எண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஊரில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆவண திரைப்படம் உலக அங்கீகாரம் பெற்று ஆஸ்கர் விருது வாங்கிச்சு நிறைய ப்ரைவேட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் கவர்மெண்ட்டு இவங்கெல்லாம் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி காண்டம் மெஷின்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அஞ்சு ரூபா போட்டால் வந்துடும் பாப்புலேஷனை மைண்டில் வச்சு ஒரு காண்டம்க்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை பெண்களை மைண்டில் வச்சு மனசில் வச்சு சானிட்ரி நாப்கின்க்கும் அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த இனிஷியேட்டிவ் முன்னாடியே நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நான் ஏதோ பேப்பரில் படித்தேன் பட் நம்ம ஊரில் ரோடு போடுற மாதிரி ஸ்லோவாக பண்ணாமல் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது பெண்களுக்காக என்னோட வேண்டுகோள்